Hello? 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 Nako, walang boses. May pa, please, okay, ano niyan, be? Wala siyang boses. Headset, me? Yan. Just me. <laughs> hello, ayan, hello, hello, hello. Wala pa rin. Oh my gulay. Nako, nawawala tayo. Be, 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 akin na may. Ayan, basta may headset ako dyan. Ayan, no? <laughs> Woo! What's wrong? Hello, hello, hello. Hindi siya matesting. Oh, naku. Ayan, no? <laughs> ay, ay, ay. Pag-ibig. Hello, everyone. Hello. May boses na? Hello? Ayan. May boses na pa tayo dyan? Ayan. Thumbs up again. May boses na. May boses na. May boses na. May boses na. <laughs> Ayan, yes, of course, she loves you. Um, ideas and Blogs Text USA. Tamsak dan. Thank you so much, Jan. Ay, nako, mabuti na mga kaibigan. Oh. Nagkakaboses din tayo. Jen Lee, thank you so much. You're here. Yes, pangatlong take na natin to na mag-live. Kanina nagkaroon tayo ng problema. And now, let's try to check. And of course, Sakura Princess, sa kaibigan natin dyan. It's Mera, si Era, no? Ating kaibigan. Yes, Teacher Michelle, pakiabot na ng module para simulan natin ang module ng ating kay Sujante dyan all the way from Solano High School. Thank you so much, Ideas Vlogs. Okay, text US. I'm going to check first this one. <laughs> But anyway, bibigyan ko yun ng jacket maya-maya. Uh, hindi ko na-open yung sa YouTube natin dyan. Ako nagka-unstable na naman tayo sa connection. Sabrina Carril, baka na Greg Econdors here. Patendance na lang po. Ayan. Nandiyan si Teacher Michelle. Actually, she's uh, okay. on my side. Nandiyan lang siya sa gilid. Ayan, uh, tinitingnan yung attendance ninyo. Ayan, sa mga kaistudyante natin dyan, maraming salamat sa'yo, Nicole Cagas. Ayan naman, no? Si Nicole Cagas. Ayan, sasagot muna tayo ng survey para kay YouTube. <laughs> Bago tayo maka-access dyan. Ano uh, grade level yan, Dennis? Ako taga sa uh, sagot, ibang module anak ko. <laughs> ano bang hinahanap mo? Uh, she loves you. Actually, yung sinasagutan namin ngayon ay grade 8. Talaga naman ang book natin na pantulog, mga kaibigan. <laughs> grade 8 ESP. Ayan, hindi tayo makakabigay dyan ng hagdan no, para sa mga kaisudyante natin dyan. Teacher Michelle, ayan, nandyan yung mga attendance ay pamonitor na lang. Ah, grade 10, ayan. <laughs> ayan. ayan, yes, pwede kitang tulungan dyan sa grade 10. Alam, nung school ba yan, uh, tawag dito, she loves you. Ayan. Talaga naman, no? Ayan, hindi na isa na yun na mag-headset ngayon. <laughs> At hindi tumutuwag ang ating microphone. Ayan, talagang hindi tayo maayos niya, no? <laughs> Okay, now let's start, mga kaibigan. Okay, maraming salamat, MCC, sa pa-share dyan. Ayan. Magbubukas muna ako ng YT. Okay, are you 18 years old of age older? Yes. Okay. Para makapagbigay ako ng jacket dyan. Hindi ko alam kung makakabigay tayo ng jacket dito, no? Sakura Princess. Try ko nga magbigay ng jacket dito kung pwede. Ah, pwede. At saka pwede din igmag dito. Ayan. Sakura Princess, she loves you. Uh, meron na. Sino walang jacket dyan? Yung kaibigan natin taga USA. Magbibigyan muna ako ng jacket nating mga kaisadyante dyan sa glit. Ah. Okay, anyway. Nilalamig kasi yung mga kaibigan ko. Yun. Ano ba? 
So mag-drop na lang kayo ng inyong mga ano dyan, mga link dyan. Ayan, so anyway, everyone, we're going to start. Okay, magsasagot na po tayo ngayon sa... <laughs> yan talaga kasi may bisita si Teacher Michelle kanina, no? And ngayon, sasagutan na natin ang Bojo 8 ng Grade 8. Yes, okay, estudyante. Mga public schools. Applicable for public schools, ha? Na itong sinasagutan natin ng module is for public schools po mga kaibigan. So lahat po ng mga public schools dyan na grade 8 na ko. Oh, antabay na po kayo dito kasi sasagot na po tayo. Ayan, no? mga mga buhok natin, gingew. <laughs> Ayan. Are you ready? Talagang ginawang salamin. <laughs> Okay, so ready, ready na bang ating mga kaisadyante dan sa Solano High School para sa ating, of course, sa ating, uy, may tuning in ended at 7 minutes. Um, ready na ba? Charlotte B. Amanda Mendel, sorry po, late. Uh, okay lang yan. Mapapasabak ako ah. <laughs> okay, guys, let's start. Simulan na natin ah. <laughs> Let's start, guys. So now we are going to answer the first part, okay, of this module. I don't know kung saan parte, no? Subukin siguro yung pinakauna, mga kaibigan. Tama ba ako? Subukin. Kikita tayo doon na, uh, ayan, nasa subukin tayo. Uh, sa mga kaibigan natin dyan, lalo-lalo sa mga uh, YouTuber, yes, kung may mga kakilala kayo mga estudyante na grade 8 na, na ESP, eh, nasa module 8 pa lamang sila, Naku, pwede nyo po silang isali dito para syempre masagutan din nila ang kanilang module. <laughs> Magkaroon sila ng idea. <laughs> okay, now let's start guys. Okay, here we are. We're going to answer subukin. And of course... Okay, maraming pagtitilian dyan sa subukin mga kaibigan. And kailangan nating basahin ang panuto dyan. So panuto, basahin mabuti ang bawat tanong o sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Titik lamang ay sulat sa sagutang papel. Ayan, ready na ba? Jasmine B. De La Roca, grade 8 Mindel. Ayan, mega love shout out sa iyo. Madam Michelle, ikaw malang monitor dyan. Ayan, so let's start. Okay, and 3, 2, 1, go. Number one. Okay lang yan, Jasmine. Actually, you're not late. <laughs> Nakatatlong take tayo ngayon, no? <laughs> Kaya walang na-late sa inyo. Okay, number one. Alin sa mga kilos ang dapat isagawa upang isa, isa buhay at pananampalataya ng pamilya? Tama ba ako, Module 8? Okay. Andiyan na rin si Dennis Francisco from Kundur. Ayan naman o, oh, hindi nagpapahuli ang ating mga kaibigan dyan at mga estudyante ng Sulano High School. Okay. So, siguro, i-check mo na ni Madam Michelle yung attendance. So, ayan naman siya nag-review. Nandito siya sa gilid ko, guys. <laughs> ayan, pang-vlogger. Jenny, as taga saan ka daw? Um, Galileo? Hindi pa memorize ni Madam mo. <laughs> Uh, sa ano yan, vlogger yan. Ayan, si Sakura Princess, si Era. Ayan, talaga na po, ganito talaga tayo, no? Na nakalive yung mukha natin. Ayan, mahihirapan tayo. Don't share them sa Facebook page. Thank you so much, John. She uh, loves you. Ayan, talagang babawi tayo dyan. Kaya, no, she loves you. At to, ano, mag-aral ka rin kung paano makakaakyat. Nahirapan ako kasi, gumamit kasi ako kanina ng OBS na parang interactive kasi sa kanina. Um, medyo mahirap no na marang nalalaglag tayo so tatry natin na mag stream yard o kaya magda-direct tayo next time kung mag-direct kasi tayo mga kaibigan ito yung advantage, nakikita yung mukha natin mismo dito sa uh, monitor <laughs> hindi tayo makakatago <laughs> ibis bosses lamang ang labanan mga kaibigan ako Mati, pati na ang ano, pa, mukha natin dyan. Parang radyo na TV pa. <laughs> Pang GMA lang. Okay, number one. Well, Teacher Michelle is okay, checking the attendance. So, I'm going to read the first question for Subukin. Okay, Luis Lopez is also here. Kundur, actually, um, Teacher Michelle is monitoring. And dyan siya actually, oh, um, nagmamonitor yung si Teacher Michelle. Mamaya magta-type yan. Okay, we're going to start um, kay Sudyante natin and of course ating mga kaibigan vlogger dyan. Sa mga kaibigan natin vlogger, just let me know so I can uh, give you jackets. Okay, or I can add you as moderator. Ayan naman, no? 
Ayan sa ating mga kaisadyante dyan, I'm going to read number one. And number one is, alin sa mga kilos ang dapat isagawa upang maisabuhay ang pananampalataya ng pamilya? Alin? <laughs> Letter A, pagsisimba kasama ang buong pamilya. Letter B, pagbaliwala sa isang miyembro ng pamilya. And of course, letter C, paggalang sa mga magulang at nakakatanda. And letter D, ayan, paglalaro sa kalye kasama ang mga kaibigan. Okay. Go. Nag-go na ba si Madam Michelle? Ayan, nag-go si Madam Michelle. <laughs> ayan, so we're going to follow the go signal of our teacher there. Ayan. So majority answer... Okay, lahat po ay sumagot ng letter A, guys. Okay, sino ang may points dyan na naka-additional points, Teacher Michelle? Ayan. Ang gwapo-gwapo natin sa monitor, guys. Pero pagtingin natin dito sa kabila, oh. Nako, ang pangit-pangit natin. <laughs> Talaga, ang sarap-sarap panuori na mukha natin. Naka-live tayo ngayon. Pero pagkatitingnan mo doon sa kabilang monitor, nako, oh. <laughs> iba po. <laughs> okay, Teacher. May ano ka pa dyan? Additional points ka ba na may bibigay? Tama po yung mga sagot nyo, mga kaibigan, sa mga kaistudyante natin dyan. Ayan, so check nyo lang ha. So alin sa mga sumusunod ang dapat isagawa upang may sabuhay ang pananampalataya sa pamilya? The answer is actually letter A. Pagsisimba kasama ang buong pamilya. Ayan, di ba? Okay. Now let's proceed to number two later on. Teacher Michelle will provide the, um, the points, no? Kung sino nakakuha ng points. Ayan. Now let's continue. Thank you so much, Nicole Cagas. Number two, alin sa mga sitwasyon ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya? Letter A, pagliliwali o kahit saan saan. Letter B, pangungumusta sa bagong dating na kaibigan. Letter C, pangungumpisal o pagsisisi sa mga kasalanan or ng mga kasalanan. Or letter D, pagpapaasa ng mga importanteng dokumento ng lagpas sa oras. Teacher Michelle, go signal please. Okay, mag-go signal si Teacher Michelle. Okay. Okay, habang wala si Teacher Michelle, ako magbibigay. No? Ipipin natin. Ay, naka-go na si Teacher Michelle. <laughs> Number two na tayo, Teacher Michelle. Wala ako makita dito. Number two? Walang go signal si Teacher Michelle. Ay, one moment guys ha. Hindi ko siya makita. Ayan. Anyway, si Teacher Michelle na magbibigay dyan ng points kasi nandito ako sa, ano, direct, naka-direct kasi ako. So, wala ako sa YT. JR daw, JR Palayon. Okay. Okay, the answer for that is actually letter C. So, the question again, alin sa mga sitwasyon na nagpapakita ng pagsasabuhay ng pananampalataya? Okay, and of course, the, the, the answer is letter C. So, pangungumpisa lo pagsisisi ng mga kasalanan. <clears throat> okay, now let's proceed, guys. Now let's proceed to number three. Number three, alin sa mga sumusunod ang angko na kilos sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag-aaral? Letter A, okay, gumawa si Matt ng walang kabuluhan bagay. Letter B, ipinagpabukas, ipinagpabukas ni Ellie ang lahat ng kanya magawain dahil hindi pa naman ito ipapasa. Letter C, Pinag, pinagsanib ni Zian ang lahat na magawain o kasanayan upang madali lamang itong matapos. O kaya letter D, pagtatakda ng oras upang alamin kung gaano kahaba ang kailangan guguli, guguli nila. <laughs> okay, gugulin nila yan sa pag-aaral sa mga asignatura. Okay, Teacher Michelle. Okay, antayin natin yung points, guys. <laughs> Yes, your go signal is there already. And of course, we're waiting for your points. Kung sino nakakuha. Jewel ba? Diyan sa YT? Okay. Jewel Celeste nga ba? Mo. Okay. Talaga naman si, ano no? Ang daming question ni YouTube sa akin ngayon. Okay, now let's continue. Let's proceed to number four. Nag-survey sila sa akin. Number four, maagang pumapasok sa paralan si Benny araw-araw. Nagbabalik aral siya sa mga leksyon bago magsimula ng klase o ang klase. 
Anong gawi ang ipinapakita ni Benny? Letter A, pagpapaunlad sa pag-aaral. Letter B, paglilingkod sa kapwa mag-aaral. Letter C, pagsisikap na makalikha ng aralin. O letter D, pagsasabuhay ng pananampalataya. Answer please, Teacher Michelle. Talaga nahuli si Teacher Michelle sa kong signal, no? <laughs> okay, what's the answer, guys? Okay, I've been waiting for your answer. Actually, letter. Letter. What's the correct answer? The correct answer is letter. Ayan. Actually, wala sa akin yung answer kay guys. Anyway, tama tayo ang sabi na. Ayan guys, oh. <laughs> okay, now let's continue. The correct answer number four is actually letter A. Now let's proceed to number five. Teacher Michelle, ikaw na bahala. Okay. Um, yes, Teacher Michelle, iba yung monitor ko. Nasa direct kasi ako. So wala ako, hindi ako updated. Okay. Ayan. No? <laughs> okay, say so take your time guys. Talaga naman sabi yung teacher Michelle, wag mo madaliin. Ayan. Kawawa naman yung mga isadyante. Masasarap pa naman mga ulam yan. Number five down, letter D. Okay, number five. Question number five. <laughs> number five. Nagtutulungan ang magkapatid na sina Anne at Jasmine sa pagsagot ng kanilang takdang aralin. Anong mabuting gawe ang ipinapakita ng dalawang magkapatid? Letter A, paggalang. Letter B, pagkamatapat. Letter C, paglilingkod. Letter D, pagmamahal. Ano? <laughs> Kilaw yan o nat, kilaw yan o nat. Mahulog yan, basag. Hello, Jinjin Jin TV! Ayan, talaga naman, alam ni Jinjin Jin TV yung sagot, no? <laughs> Ang ating kaibigan dyan all the way from General Santos. Yes, General, San uh, General Santos, South Korea, guys. Jinjin Jin TV is from South Korea, okay? Oops. That is a moderator. Ayan. So, sa mga kaibigan natin dyan may mga jacket, pwede nyo baba yung mga bahay ninyo. Okay, now let's proceed to number six. Here we are. Nakaugalian ni Annabel na magsimba araw-araw upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Ito ang turo ng kanyang mga magulang. Anong gawi ang pinaunlad ni Annabel sa kanyang pagkatao? Number six, letter A, mabait. Letter B, makajos. Letter C, malikhain. Letter D, matapang. Go. Oy, advance sila ngayon mag-go. Nandiyan si Teacher Michelle. Teacher Michelle, sino yung nag-go dyan? <laughs> Ayan. The correct answer for number six is actually letter B. Letter B. One. Oy, si Dennis Francisco, talagang dami yung letter B dyan. <laughs> Now let's proceed. Okay. Okay. May ba open ako ng ano, may? Yes. Hello? 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 Yung ibang browser. Hmm. <laughs> Iba yan Okay, now let's proceed for number 7 Alin sa mga sumusunod ang uh, napahayag ang mabisang naglalarawan sa pagpapaunlad sa mga mabuting gawi upang may isabuhay ang pananampalataya Letter A, matulungin sa kapwa Letter B, masipag sa mga gawain bahay Letter C, matapat sa kanyang mga gampan gampanin Or letter D, may pag-iibigan sa miyembro ng pamilya at pagsamba ng Diyos. The correct answer is actually very clear, guys. Okay, for number seven is letter D. Okay, letter D ang number seven, Teacher Michelle. Ayan, wala si Teacher Michelle pa. <laughs> Ayan, no? 
Number seven. Answer for number seven is letter D. Ako na nga, maglagay dito. Mag-go-go signal ako dyan, ha? Para i-pin ko na lang. Go! Ayan. So, go signal. I-pin ko lang, guys, ha? Ayan. Makikita nyo dyan? Okay, Teacher Michelle, makikita mo dyan. Ako na nag-go, Teacher Michelle. Nandyan na si Mark Sanggalan. Actually, marami kanina. <laughs> Ayan. Okay, Teacher Michelle, Mark Samgala nandiyan, no? Okay, now let's continue, guys. Okay, let's proceed. Okay, dito na tayo. Number eight. Okay, antayin nyo ang go signal, no? Lahat tayo dito is magagaling talaga. Marunong ating mga estudyante dyan. Sobrang... Yes, yeah, sobrang lupit sa magot na let's proceed to number 8. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang pinakamabisang naglalarawan sa pagkakaroon ng isang matibay na samahan ng isang pamilya. Letter A, pagtutulungan ng bawat isa. Letter B, walang pakialam sa isa't isa. Letter C, okay, Panginoon ang sentro ng buhay. Letter E, pagiging disiplinado sa bawat isa. Okay, Teacher Michelle, magbibigay ka pa ng go signal? Okay, magbibigay ako ng go signal? Sagot. Ayan. Hindi ko alam ha kung nasa ano dyan. Ang nakapin dyan na message? Ayan. Jillian Laguna. Letter C ba? Number 9? Ay, hindi letter C. Okay. Number nine, guys. Okay, number nine. One moment. Okay, yung basahin natin. Number nine. Ano ba yun? Number nine? Number eight? Ah, number eight pala yun. Number eight. Bakit yan, Jillian? Nako, ang hirap naman ito mag-decide. Nakalagay dito number nine C. Teacher Michelle, pa-verify. Ayan. The answer actually is letter C. However, Jillian Laguna, okay, yung sinulat ni Jillian is 9C instead of 8C, di ba? <laughs> Ayan. 9C yung sinagot niya. So, um, better luck next time, Jillian. No? So, bigyan natin yan kay Mark Samgalan again. Wala. Kunin ko muna yung ball pen natin dyan. Okay. Okay, one moment ha. Saglit lang. Mm, hindi siya naging stream. Okay. I see. Okay, now let's proceed. Nakalagay lang yan dyan si Mark Sangalang para makita mamaya ni teacher, no? Kanina si Mark ba yun ang pinost ko? Akin na yung bolton. Si Mark ba yung kanina? Eka lang, guys. Okay, now let's proceed to number 9. Number 9 na tayo. Okay, number 9. Tinatanggap ni Ben taon-taon ang premyo sa pagsisikap na papaunladang pag-aaral. Anong kilos kaya ang sinasagawa ni Ben? upang makamit ang hangarin. Letter A, pag-aaral sa aralin lalo na kung may pasulit. Letter B, paglalaro ng computer games sa oras ng klase. Letter C, pagguhit sa kuwaderno ayan, ng mga natandaan sa aralin. Or letter D, panunood ng mga video sa social media site araw-araw. Ano ang inyong sagot for number 9? Okay, wait for my go signal. Ayan kasi sinusulat ko din. Oh, number nine. Go signal ko. Antayin nyo. Ayan, no? 
Um, yung monitoring ko dito, yung ano. Check natin. Ayan. Tama ba? Jewel Celeste. May ano ba tayo dyan? <laughs> Reklamo. Wala kasi ako dyan sa, ano, sa YouTube ninyo. Nasa iba ako. Ah, sino? Si JR? Let's try to check ha. Magbibigay, lalagay ako ng timer. Hop! Hala, sorry! Na-time out ko si ano. 300 seconds? 300 seconds. Ilang minutes? Ang 